Uh, baik, uh, kali ini kita akan uh, coba uh, kuliah ya. Uh, I'm trying to share my opinion or my knowledge ya, uh, regarding hypothesis test uh, atau pengujian hipotesis. Tapi alangkah baiknya sebelum uh, kuliah ini bermula, kita berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dan ilmu yang uh, mudah dipahami oleh kita semua. Robi jidni ilman warjuk ni pahman. Ya Allah berilah kami kepahaman dan berilah kami rezeki yang berkah. Uh, ya silahkan yang masih memberdoa ya uh, menurut uh, agama dan keyakinan masing-masing. Oke okay. uh, ini pengujian hipotesis atau hipotesis test. Jadi pertama kita uh, harus mengerti definisi daripada hipotesis itu ya. Ini definisinya sudah uh, kita ketahui bersama ya. Hipotesis adalah dugaan sementara atau pernyataan sementara sebenarnya yang harus diuji kebenarannya. Uh, kalau Anda lihat di buku Douglas Mott Montgomery di situ ada hipotesis pakai hipotesis ya. Hipotesis itu bentuk jamak dari hipotesis. Uh, dia mendefinisikan bahwa a statistical hypothesis is a statement about The parameters of one or more population. Nah, gitu ya. Ini salah nulis ya. Oke, okay. okay, kita coba ke slide berikutnya. Jadi untuk dapat diuji suatu hipotesis itu harus dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk angka-angka, ya. E, kalau misalnya di sini ada pendapat yang menyatakan Persediaan beras misalnya cukup. Ah, ini e, sukar diuji kebenarannya. Karena tidak dinyatakan dalam bentuk angka. ya. Tapi jika ada e, pernyataan e, seorang pejabat bank berpendapat bahwa rata-rata moda perusahaan nasional pada waktu periode. Pada satu periode sebesar e, 300 miliar rupiah. Katanya. Ini bisa diuji. Kemudian seorang pemilik lampu. Atau seorang pemilik pabrik bohlam mengatakan atau beranggapan bahwa lampu buatan pabriknya dapat menyala tidak kurang dari seribu jam. Misalkan, ya. Nah ini pernyataan-pernyataan eh, dalam bentuk angka ini bisa diuji dalam eh, secara statistik. ya Kita sambung ke slide berikutnya. Nah ini. Eh, hipotesis statistik adalah suatu pernyataan tentang bentuk eh, bentuk dari fungsi suatu variabel bisa binomial, poisson, ya, poisson, poisson, ya, normal dan lain-lain. Atau tentang nilai parameter, bisa rata-rata, new ini rata-rata populasi, bisa simpangan baku, standar deviasi atau korelasi dari satu populasi. Dan pengujian statistik eh, adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, nah, baik keputusan itu ditolak ataupun nanti atau diterima, gitu ya. Nah ini untuk menguji hipotesis ya e, digunakan suatu data yang dikumpulkan dari sampel. Nah, jadi sampel-sampel bisa dikumpulkan. Ini merupakan data estimate. Nah, sampel ini diambil dari sebuah populasi ya. Nah, bisa banyak sampel itu dan populasi juga bisa banyak ya. Nah keputusan yang dibuat baik ditolak atau terima masih mengandung ketidakpastian atau uncertainty ya. Jadi ada peluang benar dan ada peluang salahnya, ya. Nah, ada ketidakpastian ini mengandung resiko bagi pembuat pusan. Nah, besar kecilnya resiko dinyatakan dalam nilai probability. Nah, ini ada possible error ya dalam uh, hipotesis testing ini. Ada error tipe 1, ada error tipe 2. Nah, yang ini sebelah sini ini uh, alpha per 2. Alpha itu error tipe 1. Ini pada pengujian H0 ya. Sedangkan di sini ada beta. Beta itu pengujian eh, apa error atau kesalahan tipe 2. Ya. Nah, ini kita lihat bahwa jadi eh, semakin kecil eh, kesalahan tipe 1, eh, maka kesalahan tipe 2 akan meningkat. Ya, dan seterusnya. Dan ini bisa dikurangi jika ukuran sampelnya besar. Ya. Jadi error ini bisa dikurangi jika ukuran sampelnya besar. Oke, kita sambung ke slide berikutnya. Nah, ini. Dalam menerima atau menolak hipotesis, ada suatu hal yang harus dipahami. Bahwa 
penolakan suatu hipotesis berarti menyimpulkan bahwa hipotesis itu sudah salah. Ya. Sedangkan penerimaan hipotesis berarti menyimpulkan bahwa hipotesis itu benar. Atau tidak ada bukti yang cukup untuk menolaknya. Atau tidak mempercayainya. Ya. Biasanya peneliti, khususnya ahli statistik, itu seringkali mengambil suatu pernyataan yang diharapkan agar hipotesnya ditolak. Oke, jadi biasa mulai dari hak nol ya penolakan dulu. Oke, ya. Oke, sambung ke slide berikutnya, slide yang ini ya. Oke. Nah, hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak menggunakan hipotesis nol. Biasanya tulis dengan HO atau hak nol ini ya. Nah, penolakan hipotesis nol mengakibatkan penerimaan hipotesis alternatif. Itu H atau H1 ya. Hipotesis nol mengenai suatu parameter harus didefinisikan. Semikian rupa sehingga eh, sehingga menyatakan dengan pasti sebuah nilai bagi parameter itu. Sementara hipotesis alternatifnya membolehkan beberapa kemungkinan lainnya. Nah, misalnya bila H0 menyatakan P atau peluang Suatu, suatu dugaan 0,5 misalnya ya. Maka hipotesis alternatifnya atau HA atau H1 dapat berupa P lebih besar 0,5 atau P lebih kecil 0,5 atau P tidak sama dengan 0,5 ya. Jadi ada tiga kemungkinan. Ya, nanti ada ada grafiknya nanti ya. Oke, kita sambung ke slide berikutnya. Nah, ini nah, tadi ya. Saya nomor 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita ke saya nomor 7 ya. Oke, nah. Penggak, apa? Pendapat atau anggapan merupakan hipotesis. Nah, apabila akan digunakan untuk membuat keputusan atau menentukan langkah-langkah berupa langkah-langkah berikutnya, maka pendapat tersebut harus diuji terlebih dahulu. Jadi, setiap keputusan yang diambil seyogianya didasarkan pada hasil pengujian. Ya. Pada hasil pengujian, misalnya ada kebijakan atau polisi dari suatu dari pemerintah, yaitu rata-rata gaji PNS S4 adalah 5 juta rupiah. Nah, ini harus diteliti. Nah, jika saya diteliti atau diuji, ternyata gaji mereka kurang dari 5 juta rupiah, maka diputuskanlah oleh pemerintah untuk menaikkan gajinya. Gitu. Jadi ada pengujian hipotesis, gitu ya. Sambung ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita ke Prosedur uji hipotesis ya. Jadi bagaimana cara uh, melakukan uh, pengujian hipotesis ini? Di sini ada 8. Ini bisa diringkas juga gitu ya. Kalau kita sudah terbiasa bisa diringkas 1 2 3 4 5 itu bisa atau 1 2 3 4 dan seterusnya. Tapi langkah per pertama adalah tentukan parameter yang diuji. Apakah misalkan uh, parameternya apa rata-ratanya kemudian eh uh, sepangan baku dan lain-lain ya. Kemudian tentukan hipotesis nolnya H0. Baru tentukan ininya lawan atau sebalik dari H0 itu yaitu HA, H alternatif. Tentukan alpha, alpha itu e, errornya ya. Ini berkaitan dengan e, e, apa? tingkat keyakinannya, tingkat keyakinan kebusan tersebut. Kemudian pilih statistik yang tepat. E, ada perhitungan, tentukan daerah penolakan. Hitung juga statistik uji lo putuskan apakah hipotesis nolnya diterima atau ditolak. Oke. Okay. Apakah ditolak atau tidak samanya. Kemudian berikutnya kita langsung ke slide berikut. 8 ya ini ya. Nah, ini. Kita lakukan ke betul. Pengujian dua sisi ya. Jadi pengujian dua sisi ini eh kita lihat di sini. Ini ada yang terhalang oleh atau saya ya, begitu apa? Saya kira ada pernah belajar ya. Jadi ini uh, ada two tail, ada one tail ya. Yang two tail ini gambarnya nggak kelihatan. Jadi alpanya dibagi dua nih di sini dan sini. Yang two tail ini, ini yang sebelah sini berarti lebih besar ya, besar. Yang ini lebih kecil gitu ya. Yang ini titik ini critical value-nya, nilai kritik. Nah ini yang akan kehitung melalui tabel nanti ya. Oke berikutnya, nah ini gambar nggak nyambung ini. Ini gambaran harus rajin baca buku olahraga cita-cita tinggi seperti roket. Kemudian ini ada sayang binatang. Ini juga anda bisa uh, bersih tinggi untuk apa menerangi sesama. Dan ini jangan lupa makan ya biar sehat. 
Oke berikutnya ah kita akan uh, ambil dari ini dari GCSE ya general sertifikat uh, dari software GCSE tapi saya ambil sebagian uh, apa nih difference between two normal population oke okay. ini kita langsung aja ke contoh soalnya nah ini jadi ini uh, apa namanya hypothesis testing pengujian hipotesis untuk uh, apa mengetahui perbedaan uh, dua populasi di sini ya populasinya given misalnya x1 itu uh, variabel ya kalau di atasnya ini berarti rata-rata rata-rata sampah rata-rata yang diambil dari populasi dengan uh, rataan uh, m1 mu1 atau minnya M1 dan ini variansinya variansi satu dan X2 atau variabel apa perubah acak kedua ya uh, atau ini rata-rata juga rata-rata sampel dari uh, populasi berikutnya dengan sampel apa dengan bukan apa dengan means dari populasi tersebut adalah mu2 dan variansinya variasi kedua nah ini jika kita ingin mengetahui selisihnya di sini antara X1 dikurang X2 maka hasilnya jadi seperti ini jadi rata-ratanya rata-rata posisinya nanti dikurangi sedangkan variansi ini dijumlahkan ya. nah kita misalkan saja X1 ini adalah sampel means rata-rata dari sebuah sampel X1 X2 dan N1 dan N2 adalah ukuran sampelnya ya. maka eh, X1 rata-rata 1 ini dikurangi rata-rata sampel kedua itu rumusnya seperti ini jadi mu1 dengan mu2 sementara variansinya dijumlahkan ya. So kita baca the distribution of difference between of two normal distribution can be used to test hypothesis such as one population has a mean larger than the others. Oke, okay. apa artinya? Silahkan terjemahkan sendiri ya. Oke, okay. uh, lanjut ke slide berikutnya. Ini mungkin uh, contoh. Oke, okay. kita lihat nih di sini nih. Kita lihat nih di sini ya. Kita lihat ya. Semua uh, fokus konsentrasi, insya Allah ya. Kita lihat lagi. Nah, ini uh, example ya, example. In a comparability, in a comparability uh, dalam sebuah perbandingan tes, tes perbandingan, to examiner each mark hundred papers. Jadi ini sebuah penguji uh, apa? Memberikan penilaian terhadap 100 peserta ujian ya, 100 kertas. Ya. Nah, penguji A Uh, dia memperoleh rata-ratanya 53 ya. Sedangkan standar biasanya 18. Nah, penguji B ternyata lebih besar 57. Nah, standar biasanya lebih, lebih besar juga ya 21. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah does one examiner max more likely than the others? Apakah examiner yang lain atau penguji lain yang lain ini eh, peng, salah satu penguji ini lebih strict, lebih ketat penilaiannya daripada yang lain? Ini pertanyaannya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Maka kita lihat sini. Jadi pertama tentukan hipotesisnya. H0 nya nah H0. Hipotesis 0 nya There is no difference in marking. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua uh, penguji ini. Nah, berarti lawannya ada perbedaan, ada perbedaan signifikan. Kita uji ya. Kita uji dengan two tail test. Uh, ya. Uji dua tail kiri dan kanan uh, dengan tingkat uh, kesalahannya 5% ya. Signifikannya 5%. Nah, critical value Z plus minus 196 ini sudah kita lakukan uh, angka ini sudah kita ketahui ya dari tabel. Nah, maka bagaimana perbedaan antara keduanya? Maka kita hitung A minus B ya. Rata-rata A dan B itu n ini min 4 itu dari 53 minus 57. Min 4 18 kuadrat di plus 12 kuadrat yang ke sini. Nah, dibagi 100. Ini kurang sampelnya. Dan ini standar error-nya. Ini dikuadratkan. 11 kuadrat plus 11 kuadrat per 10. Ya, akar 100 ini. Dapat 26. Dan Z ini adalah harga Z. Min 4 dibagi 26 standar error ini. Min 1,45. 1,45 di sini. 
berarti ini apa kesimpulannya? Kalau di sini berarti ditolak kan ya? Berarti di sini diterima ya. Jadi hak no ini ditolak. There is no difference in marking. Jadi ini hak no ini tolak ya. Karena oh, sorry, hak no ini diterima atau tolak? Itu diterima ya. Diterima ya. Jadi kenyataannya diterima. Bukan ditolak. Hak no ini terima ya. Hence we cannot reject hedge on. HO. Jadi ini diterima karena di luar daerah yang dihasil ini. Jadi, hence evidence suggest that there is no difference in the marking. Jadi katanya ini tidak tidak ada banyak perbedaannya, ya masih sekitar 50-an lah gitu ya. Oke, okay. karena di daerah sini ya. Oke, okay, kita lanjut ke slide berikutnya ini contoh soal lagi. Nah ini, ini pertanyaan ini ya. Uh, testing difference between sample means. Nah ini antara sample means ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Oke, okay, uh, sekarang coba anda hitung juga sebelum saya kasih jawabannya di sini. Uh, sampel 1 ukurannya 25, uh, simpangan bakunya 8, rata-ratanya 35. Ya. Sampel kedua ukurannya 30, kemudian uh, ini simpangan bakunya 5, rata-ratanya 30 maju 5. Nah, kita akan uji nih. Tes apakah ya tes H0 ini e, sama dengan e, mu1 sama dengan mu2 kita kan tuji ya. Dimana mu1 mu2 adalah populasi rata populasi dari pada sampel 1 dan sampel 2 ya. Kalau rata-rata sampelnya berbeda tapi mu-nya sama diterima atau tolak kita akan coba hitung ya. Tuh di sini ada jawabannya. Ini. Nah, kita lihat. Sampel 1 itu ternyata 35 ini 8 kuadrat bagi 25 ini standar errornya 825 sampel kedua seperti ini ini rata-rata sampelnya ini variansinya sebenarnya seperti ini tes hipotesisnya dikurangi ya ini dikurangi ini 35 dikurangi 37 375 dibagi ini standar errornya jumlahkan ini diakarkan Uh, dapat dokumen 31 Oke okay, dokumen 31 ternyata ada, ada data yang diarsir Berarti ditolak ya Jadi uh, Karena Z ini Lebih besar dari 31 The value lies in the critical region So we reject H0 And accept that the evidence support H1 So the two full position means Are different nah, ya. Oke okay, selanjutnya Ada contoh soal lagi ya, ini. Nah, ini, nah, ini soal yang terakhir ya. Nah, yang terakhir, testing difference between sample men, hampir sama. The result from the GSA examination of two examination board as are as follow. Nah, board A, board B, kandidat, jumlah pesertanya, jumlah cat, apa, kandidat, calon, kemudian uh, mean number of faces. Uh, Of fasis, jadi harga apa uh, passing grade ya passing grade uh, rata-ratanya ini standar biasanya soalnya adalah is there evidence of a single difference between the mean number of passes from its board nah, apakah ada kejadian yang signifikan atau perbedaan yang signifikan antara kedua uh, rata-rata ya uh, dari passing grade ini ya Nah, maka kita akan uji yes or not. Ini kemungkinan jawabnya yes ya. Uh, tapi kita lihat dulu ya jawabannya. Jawabannya sini. Oke. Okay. Nah ini ya. Uh, jadi ini pertanyaan apakah sama A dan B? Uh, ini head satunya A tidak sama dengan B, gitu ya. Oke. Okay. Means value are equal. It's a A minus B. No, kalau equal seperti ini no ya. Maka gunakan two tail test ya. Jadi kiri dan kanan. A suitable test at 5% level, critical value plus minus 1.96. Uh, if A uh, sebesar ini, and B sebesar ini, ini rata-ratanya tadi rata-rata sampel yang A, rata sampel yang B seperti ini, ini variansinya, variansi A, variansi B, lalu A kurang B, 
ini kurangi minus 5 SN SN-nya seperti besar ini ya. Anda coba lakukan. Nah, maka di sini dapat J. Harga J-nya minus min 2,48. Berarti ada di sini ya, di daerah penolakan nih. Pas ya. Since J equal to minus 2.48 is in the critical set region, so we reject it's null and conclude that the evidence suggests that there is a significant difference between two boats. Hence, yes is the correct. Yes, there is is the correct answer. Saya pikir uh, sampai sini kuliah kita. Tapi ada soal nih, soal terakhir ini mungkin keluar di ujian. Oke, bisa anda jawab. Uh, nanti mungkin ada jawab di di emailkan boleh ya itu baik di emailkan atau kalau di emailkan langsung aja lah di komennya ya anda jawab jadi ini soal ujian latihan saja anggap sebagai latihan soal uh, soal pertama walaupun hanya satu soal ya the length sepanjang 6 meter the cloth in raw produced by a certain manufacturer are normally distributed jadi ini uh, apa nih Uh, ya ini ada sebuah uh, ini ya pabrik cloth ya yang dihasilkan uh, itu panjangnya 6 meter kemudian uh, terdivisi normal dengan rata-rata uh, dan standar deviasi 0.08 ya rata-ratanya mu masih mu rata-ratanya ya belum jelas tapi Uh, standar deviasinya 0.08 the length in meter of random sample of 5 row web nah, jadi ini ini kita ambil sampelnya seperti ini 50,09 49,06 dan seterusnya ya, seperti ini ya pertanyaan adalah calculate a 95% confidence interval for mu nah, jadi dicari mu nya nanti ya nah, yang kedua assuming A 5% significant level state that conclusion should be drawn when testing satu when testing has no mu equal 15 against mu uh, not equal uh, 50 ya yang kedua testing has no juga mu nya 49 dan has no nya tidak sama dengan 49 berarti ini menggunakan to tell ya to tell test Oke, sampai di sini aja kuliah kita. Terima kasih. Semangat ya. Semangat untuk mengerjakan soal ini. Ya, silahkan uh, Anda tulis NIM Anda. Terima kasih atas kehadarannya. Uh, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya. Dah.